നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ചാലോ വിറ്റാലോ ബുധനാഴ്ച മുതൽ പിഴ നൽകണം ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ നടപടി ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പതിനഞ്ച് ദിവസം പിഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിരോധനം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം പ്രകാരം നടപടിയും എടുക്കും കളക്ടർമാർക്കും സബ് ഡിവിഷണൽ രജിസ്ട്രർമാർക്കും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും തദ്ദേശ സെക്രട്ടറിമാർക്കും നടപടിയെടുക്കാൻ അധികാരവുമുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാതാക്കൾ മൊത്ത വിതരണക്കാർ ചെറുകിട വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവർക്ക് പതിനായിരം രൂപ പിഴ ചുമത്തും രണ്ടാമതും നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ തുടർന്നാൽ അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനാനുമതിയും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യും കയറ്റുമതിക്കായി നിർമ്മിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ കമ്പോസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിരോധനമില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിലൂടെ പുതിയ വരുമാന സാധ്യതകൾ തേടി കുടുംബശ്രീയിലെ വനിതകൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിലൂടെ ദിനംതോറും പത്ത് ലക്ഷത്തോളം തുണിസഞ്ചുകൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ കുടുംബശ്രീ ബോധവൽക്കരണവും ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കുമ്പോൾ വിപണിയിലെ തുണിസഞ്ചുകൾക്കും പേപ്പർ ബാഗുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ആവശ്യം മുതലെടുത്ത ലാഭം കൊയ്യാനാണ് കുടുംബശ്രീ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ തയ്യൽ യൂണിറ്റുകളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ തിരക്കോട് തിരക്കാണ് ആദ്യഘട്ടമായി എഴുപതിനായിരം തുണിസഞ്ചുകളാണ് വിപണിയിൽ ഇറക്കുക നിലവിൽ മൂവായിരത്തോളം യൂണിറ്റുകളാണ് തുണി ചണം പേപ്പർ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ബാഗുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇനി ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറുന്നത് കൂടുതൽ വരുമാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ വിവിധ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ നേരിട്ടും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും സഹായത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നത് വരും ഘട്ടത്തിൽ അതത് ജില്ലാ മിഷനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥിരം വിപണി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും തുണിസഞ്ചിക്ക് പുറമെ പാള കൊണ്ടുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ പേപ്പർ പേന സ്ട്രോ എന്നിവ കൂടുതൽ വിപണിയിൽ ഇറക്കാനും കുടുംബശ്രീ പദ്ധതിയിടുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം അംഗപരിമിതർക്ക് ഒരേ സമയം ആശ്വാസവും പ്രതിസന്ധിയുമാണ് നൽകുന്നത് ജില്ലയിൽ നൂറുകണക്കിന് അംഗപരിമിതരാണ് തുണിസഞ്ചി പേപ്പർ കവർ പേപ്പർ പേന നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കിടപ്പ് രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് വരുമാന മാർഗവുമാണിത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിന് ശേഷം തുണിസഞ്ചുകൾ അനാവശ്യ വസ്തുവായപ്പോൾ ഈ രംഗത്തുണ്ടായ കടുത്ത മത്സരത്തിൽ പിടിച്ചു തീർക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് തങ്ങൾക്കെന്ന് അംഗപരിമിതർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു തുണിസഞ്ചി തയ്ക്കുമ്പോൾ അംഗപരിമിതർക്ക് അഞ്ചു രൂപ വരെ വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്നു തുണിസഞ്ചിക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറിയപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വൻ ലോഡി എത്തിച്ച് വില കുറച്ച് വിൽക്കുന്നതാണ് അംഗപരിമിതർക്ക് പ്രതിസന്ധിയായതും സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന സഞ്ചികൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് പലരും വിൽക്കുന്നുണ്ട് വിലക്കുറവിന്റെ പിന്നിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ പോകുമ്പോൾ അംഗപരിമിതർ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ചുരുക്കം ജോലികളിൽ നിന്ന് പോലും അവർ പുറത്താകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് വെബ്ഡെസ്ക് കയർലി ന്യ